వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఏ రోజు మనతో పాటు వీక్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుంచి ఫ్యాకల్టీ చాలామంది ఇప్పటికే స్టూడెంట్స్నే ట్రైన్ చేసి జాబ్ అసిస్టెంట్స్ కూడా చూపించి అండ్ ఇవాళ వీక్యూబ్లోనే చాలామంది స్టూడెంట్స్ అదే అసిస్టెంట్స్ తోటి ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు సో అండ్ ఇవాళ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఏ విధంగా ఉంది దాంతోపాటు కెరీర్ ఆపర్చునిటీని ఏ విధంగా చూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ముఖ్యంగా చాలామంది ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ తోటి చూస్తూ ఉంటారు ఆ ప్రొఫెషనల్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటేనే సరిపోతుందా లేదంటే ఎనీ డిగ్రీ చేసి ముందుకు వెళ్ళొచ్చు ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో అనేది ఈ రోజు మనం శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడారు కలుసుకున్నాం హలో అండి సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ సార్ శ్రీనివాస్ గారు చాలామంది స్టూడెంట్స్ని మీరు ట్రైన్ చేసి జాబ్ అసిస్టెంట్స్ తోటి పంపించడం జరిగింది అండ్ దే ఆర్ అర్నింగ్ నా సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో రాణించాలి అని అంటే ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ కానివ్వండి కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ కానివ్వండి అండ్ లాంగ్వేజెస్ కానివ్వండి అంటే చాలామంది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోండి సి ప్లస్ అని జాబా అని పైతాన్ అని ఇలా కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అండ్ ఏ విధంగా ముందుకెళ్ళొచ్చు అంటారు సో యాక్చువల్గా మన మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సార్ సో యాక్చువల్గా మన మనం ఇప్పుడు ఏ బిఎస్సీ చేసిన తర్వాతనో లేకపోతే ఏ బీటెక్ చేసిన తర్వాతనో ఎంఎస్సి ఎంసీఏ చేసిన సర్టిఫికేట్తో మనకి జాబ్ వస్తుంది అంటే అది పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ అండి సో ఎందుకంటే మేబీ అది ఏ లోప్ ఎక్కడైనా లోపం ఉండొచ్చు కానీ ఒక పర్టికులర్ స్టూడెంట్కి జాబ్ సాధించాలంటే కావాల్సినంత నాలెడ్జ్ ఎడ్యుకేషన్తో రావట్లేదు సార్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ దట్ జాబ్ ఎస్పెషల్లీ సాఫ్ట్వేర్ లాంటి జాబ్ రావాలి అంటే చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ అండ్ చాలా స్కిల్స్ కావాలి సార్ ఆ స్కిల్స్ అనేవి మనకి అకాడమిక్స్లో వస్తున్నాయా రావట్లేదా అంటే అది పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ సో స్కిల్స్ లేకుండా సాఫ్ట్వేర్ లాంటి జాబ్ చేయటం అనేది అంత ఈజీ కాదు సార్ స్కిల్స్ అంటే లైక్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మనం ఎలా మాట్లాడుతున్నాం ఏం మాట్లాడుతున్నాం ఎస్పెషల్లీ లాజికల్ థింకింగ్ మనం లాజికల్గా థింక్ చేస్తున్నామా లేదా ఎందుకంటే సాఫ్ట్వేర్ కోడింగ్ కంప్లీట్లీ లాజికల్ థింకింగ్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది సార్ సో మనం ఏదన్నా సాఫ్ట్వేర్ క్రియేట్ చేయాలంటే మాత్రం లాజికల్ థింకింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ద పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మనం ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాం ఎలా మాట్లాడుతున్నాం ఓకే సో ఇలాంటివన్నీ ఇంపార్టెంట్ సార్ సో ఈ స్కిల్స్ లేనిదే సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో జాబ్ కొట్టడం అనేది అంత ఈజీ కాదు సార్ అండ్ ముఖ్యంగా అండి అంటే చాలామంది మీరు చెప్పినట్టు విధంగా స్కిల్స్ నేర్చుకుని ముందుకు వద్దాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అందులో ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు బీటెక్ అవి చేసినట్టు వాళ్ళనే కాకుండా ఎనీ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ వైపు రావచ్చా ఎస్ సార్ సో ఇట్స్ లైక్ ఐ మీన్ ప్రీవియస్ డేస్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి ఇప్పుడు ఓన్లీ ఎంసీఏ చేసిన వాళ్ళు లేకపోతే బీటెక్ లో సిఎస్సి బ్రాంచ్ వాళ్ళు ఐటీ బ్రాంచ్ వాళ్ళనే సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ప్రిఫర్ చేసేది వాళ్ళకే జాబ్స్ వచ్చాయి కానీ రాను రాను సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ పెరగటం ప్లస్ సిఎస్సి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఐటీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎంసీఏ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ మన సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీకి సరిపడ స్టాండర్డ్ లేకపోవటం వలన సో ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ బాగా హ్యూజ్ గా ఉంది సో సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఎనీ డిగ్రీ విత్ వెల్ నాలెడ్జ్ సో ఏ డిగ్రీ అయినా పర్లేదు ఇప్పుడు బీఎస్సీ కంప్యూటర్స్ అయినా పర్లేదు లేదా బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అయినా పర్లేదు బీటెక్ అయినా పర్లేదు ఎంసీఏ అయినా పర్లేదు కానీ ఇక్కడ లాజికల్ థింకింగ్ సమ్ స్కిల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ సార్ ఈ స్కిల్స్ ఉంటే ఏ డిగ్రీ అయితే మనం సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ లోకి రావచ్చు సార్ ఎనీ డిగ్రీ ఎనీ డిగ్రీ ఎలా అంటే కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ గా పైతానికి ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు ఎస్ సార్ సో మనం ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ రావాలంటే నేను ఇందాక మాట్లాడినట్టు కొంత లాజికల్ థింకింగ్ కావాలి కొన్ని స్కిల్స్ రావాలి సార్ సో లాజికల్ థింకింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఇప్పుడు మనం వేరే వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏవి చూసుకున్నారు పైతాన్తో కంపేర్ చేసి లైక్ సి సి ప్లస్ ప్లస్ జావా డాట్ నెట్ ఇలా ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చూసుకున్నా కూడా అండి అక్కడ కొన్ని మ్యాండేటరీ సింటాక్సెస్ ఉన్నాయి సో కొన్ని కొంత ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలంటే కొంచెం డిఫికల్టీ ఉంది సార్ అంటే నాన్ టెక్నికల్ పీపుల్ ఎవరైనా సరే అలాంటి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలంటే కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అవుతారు కానీ పైతాన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ లాంగ్వేజ్ so where we are having less syntax and so many things are already provided ante chala libraries python wall develop chesi manaki istunaru aa libraries ni manam ela use chesukovali telisthe chala varaku code aa libraries tone ayipothundandi ila manam logical thinking perfect ga undi syntax meeda complete ga i mean critical syntax is lakunda python undi kabatti so you can easily learn
సో మనం పైతాన్ నేర్చుకుంటే యూ కెన్ గో టు ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సో యూ కెన్ గో టు ద డేటా సైన్స్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్యూచరిస్టిక్ టెక్నాలజీస్ని మనం ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు సార్ అండ్ చాలామంది ఏంటంటే పైతాన్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు వీక్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్ని కన్సల్ట్ అవుదాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు వీడియో చూసిన తర్వాత అయినా సరే అటువంటి వాళ్ళు మీ ఇన్స్టిట్యూట్లో కెరీర్ గైడెన్స్ కింద తీసుకున్న లేదంటే మీ దగ్గర పైతాన్ కోర్స్ నేర్చుకున్నా కూడా అసిస్టెన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మేము బయట పరిస్థితులన్నీ చూసిన తర్వాత వీక్యూబ్లో ఒక స్టాండర్డ్ సిస్టమాటిక్ వేని ప్రిపేర్ చేశాం సార్ టు గివ్ యునో వెరీ గుడ్ స్కిల్స్ టు ద స్టూడెంట్ ఇట్స్ లైక్ మేమేదో ఇప్పుడు పైతానో లేకపోతే జావానో డెవాప్సో కోర్స్ జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత సో వాళ్ళకి జస్ట్ ఏదో జస్ట్ నాలెడ్జ్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఇవ్వటమే కాకుండా సార్ మనకి రేపొద్దున జాబ్ కావాలంటే ఎలాంటి స్కిల్స్ కావాలి సో ఇట్స్ లైక్ మనకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కానీ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కానీ లేకపోతే లాజికల్ థింకింగ్ ఎలా ఉండాలి అనేది మేము బేసిక్ నుంచి బేసిక్ ప్రోగ్రామ్స్ నుంచి అంటే అసలు ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి మనం ప్రోగ్రామింగ్తో ఏం చేయొచ్చు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసి మేము నేర్పిస్తామండి వీటితో పాటుగా మాకు జస్ట్ వీక్లీ టెస్ట్లు అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది సార్ అంటే ప్రతి వీక్ డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్స్ని ఆ వీక్లో టెస్ట్ పెడతామండి ఆ టెస్ట్లో రియలిస్టిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఇస్తాం సార్ అంటే రేపొద్దున ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే సో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంది లేకపోతే రేపొద్దున వర్క్లో జాయిన్ అయితే వర్క్ సినారియోస్ ఎలా ఉండే అవకాశం ఉంది అలాంటి వాటితో మేము వీక్లీ టెస్ట్లు ప్రిపేర్ చేసి టెస్ట్లో కండక్ట్ చేస్తామండి ఆ టెస్ట్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే జస్ట్ ఏదో స్టూడెంట్తో జస్ట్ ఆ టెస్ట్ రాయిన్ చేసి వదిలేయటం కాకుండా సో ఇట్స్ లైక్ ఆ టెస్ట్ వీకెండ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇవాల్యువేట్ చేసి మళ్ళీ మండే ఆ టెస్ట్ మీద డిస్కషన్ ఉంటుందండి సో మీకు సినారియోస్ ఎలా ఉంటాయి మీరు ఎలా వర్క్ చేయాలి ఇలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని చెప్పి కంప్లీట్ డిస్కషన్ ఉంటుంది సార్ వీటితో పాటుగా మాకు మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయండి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఏంటంటే మెయిన్గా రేపొద్దున ఎవరైనా ఒకవేళ మన దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉన్నా కూడా రేపొద్దున ఇంటర్వ్యూలోకి వెళ్ళి కూర్చోగానే మాట్లాడాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారండి దట్ ఈస్ మేబీ డ్యూ టు ద డ్యూ టు హిస్ పర్సనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ లైక్ లేకపోతే ఇంగ్లీష్లో వీక్గా ఉండటం వలన లేకపోతే సబ్జెక్ట్లో అంత కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోవటం వలన సో వీ మనం రేపు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళగానే మొత్తం క్లియర్గా మనం చెప్పాలనుకున్నా చెప్పలేము సార్ సో అలా స్టూడెంట్లో కాన్ఫిడెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం ఆయన ఎక్కడ వీక్గా ఉన్నాడు ఎక్కడ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాడో తెలుసుకోవడం కోసం మేము మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తాం సార్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అంటే ఇప్పుడు మన కెమెరాస్ ఎలా రికార్డ్ అవుతున్నాయో అలా మేము కెమెరా పెట్టి రికార్డ్ చేస్తాం సార్ ఒక స్టూడెంట్ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు సో ఏం మాట్లాడుతున్నాడో రికార్డ్ చేయించి అతని వీక్ ఏరియాస్ ఏంటి అతని స్ట్రెంత్ ఏరియాస్ ఏంటి అవన్నీ ఫైన్ చేసి అతనికే చూపిస్తాం సో హియర్ యు ఆర్ లుకింగ్ వీక్ సో ఇక్కడ దీని మీద వర్క్ చేసి మనం సో దీన్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేద్దాం అన్నట్టు ఒక ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఇస్తాం సార్ సో చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు అంటే జాబ్ అసిస్టెంట్స్ అనేది ఉంటుందా మేము కోర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత అని చెప్పేసి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళకి వీక్యూ ఎటువంటి అష్యూరెన్స్ ఇస్తుంది అంటారు సో జాబ్ అసిస్టెంట్స్ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం సార్ సో జాబ్ అసిస్టెంట్స్ అంటే సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే స్టూడెంట్ వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూని ప్రాపర్గా డీల్ చేస్తేనే అతనికి జాబ్ వస్తుంది సార్ ఎవరికైనా సరే మేము ఎక్కడి వరకు అసిస్టెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే వీ విల్ టీచ్ యూ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ వీ విల్ టీచ్ యూ ఆల్ ద స్కిల్స్ టు గెట్ ద జాబ్ అండ్ వీ విల్ ప్రొవైడ్ సమ్ ప్లేస్మెంట్ ఐ మీన్ వీ విల్ షో ద స్టూడెంట్స్ సమ్ ప్లేస్మెంట్స్ లైక్ సో పలానా కంపెనీ దగ్గర వేకెన్సీ ఉంది లేదా మాకు టైప్ ఉన్న కంపెనీస్ దగ్గర వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి సో ఇలా మా మాకు రిఫరెన్సెస్ ఉన్న కంపెనీస్లో వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇంతవరకు మేము స్టూడెంట్ని ఇంటర్వ్యూ వరకు పంపించి సో ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేయించగలుగుతాం అంతేగాని సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే స్టూడెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి అతను జాబ్ ఆధారపడి ఉంటుంది సార్ చాలామంది కెరీర్ ఆపర్చునిటీ ఈ లాంగ్వేజెస్ సెట్ చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో పైతాన్ త్రూ కనుక వెళ్తే మినిమం ఎలా అండి స్కేలింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది శాలరీస్ కానివ్వండి అది సో ఇట్స్ లైక్ మీరు పైతాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటారండి అసలు యాక్చువల్గా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ ఏదైనా సరే శాలరీస్ అనేవి కంప్లీట్లీ డిపెండ్ ఆన్ అవర్ టాలెంట్ సార్ స్టూడెంట్ టాలెంట్ ఇట్స్ లైక్ సో చాలామంది మీరు పేపర్లో ఇక్కడ అక్కడ చూసుంటారు న్యూస్లో ఇట్స్ లైక్ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దేర్ కెరియర్ విత్ వన్ క్రోర్ ప్యాకేజ్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ అని రీసెంట్గా గుంటూరు నుంచి ఎవరో ఒక ఫార్టీ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్తో అమెజాన్లోకి వెళ్ళారని చెప్పి ఇలా చాలా న్యూస్ చూసుంటాం సార్ సో అదేంటంటే కంప్లీట్గా స్టూడెంట్ స్కిల్స్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది సార్ స్టూడెంట్ హ
అందులో రాణించాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు కెరీర్గా చూస్ చేసుకుందాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళు అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంటర్ ఆర్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ వైపు రావాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళకి వీక్యూబ్ వాళ్ళు అసిస్టెన్స్ ఇచ్చి మరీ ఫర్దర్గా ఏదైనా ఉంటే కూడా చూపిస్తూ ఉంటారు సో మీరు కనుక వెళ్ళాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ చేసి డీటెయిల్స్ అన్ని కనుక్కొని జాయిన్ అవ్వచ్చు అండ్ ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక్